আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান হ্যাপি নিউ ইয়ার কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো বছরের প্রথম থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত বছরের শুধু শেষ না সারাটি জীবন যে যতদিন বেঁচে থাকবেন দোয়া রইল সবাই যেন ভালো থাকেন এবং সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন সবাই যেন সুখ শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে তো যাই হোক আজকের এই সুন্দর ব্লগটি আমি শুরু করে দিলাম তো দেখতে থাকুন আজকের আমার এই ব্লগে কি কি থাকছে সকালে নাস্তা দিয়ে একটা শুরু হয়ে যাক তো সকালে আজ আমি এই যে দেখুন এটা হচ্ছে লাল আটার রুটি তো আমি কিছু রুটি কেটে নিচ্ছি এই রুটিটা দিয়ে এই সবজিগুলো দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুলকপি টমেটো ক্যাপসিকাম কাঁচামরিচ পেঁয়াজ আর রসুন এটা দিয়ে একটা মজাদার সকালের নাস্তা তৈরি করে আপনাদের দেখাবো তবে এটা যারা কেটো ডায়েট করবেন তারা তো সকালে এমনিতেই খেতে পারবেন না কফি ছাড়া আর যারা নর্মাল ডায়েট করবেন তাদের জন্য এটা আমি বলবো বেস্ট খাবার এবং এই খাবারটা খেয়ে আপনার ওজন অনায়াসে কমে যাবে তো কাঁচামরিচ দিয়েছি পেঁয়াজ দিয়েছি রসুন দিয়েছি অলিভ অয়েল দিয়েছি ভালোভাবে ভেজে এটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আমি কিন্তু ছোট্ট একটা টমেটো নিয়েছি আমার মুঠের এক মুঠের থেকেও কম তো টমেটোটা যত পারবেন কমই খাবেন খুব বেশি খাবেন না মিডিয়াম রাখবেন টমেটোর ইয়াটা পরিমাণটা কেটো ডায়েট করবেন যারা তারা আর যারা নর্মাল ডায়েট করবেন তারা খেতে পারবেন তবে অতিরিক্ত খাওয়া কোনো দিনই কোনো কিছু ভালো না তো হলুদ দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে হলুদ খাওয়ার চেষ্টা করবেন হলুদ কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে বডিতে এই জন্য হলুদটা সবসময় খাবেন আপনারা হলুদ খাওয়া কিন্তু আমাদের জন্য খুব ভালো এবং আমরা যারা এশিয়ান কান্ট্রিতে থাকি আমরা হলুদ খাওয়ার জন্যই কিন্তু অনেক ভালো থাকি তো যাই হোক এখন আমি ওই রুটিটাও দিয়ে দিয়েছি স্লাই স্লাইস করে কেটে নিয়েছি মানে স্কোয়ার করে ক্যাপসিকাম দিলাম একটু লবণও দিয়েছিলাম এখন এটাকে অনেকক্ষণ ভেজে টেজে তুলে ফেলবো আর নামানোর আগে একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব একবার এটা করে খেয়ে দেখুন যে কতটা মজা লাগে আর যারা আমি তো এটা অবশ্য কেনা রুটি দিয়ে করেছি মানে যে লাল আটার কেনা রুটি এখানে পাওয়া যায় কিনতে যারা মিডিল ইস্টে থাকেন তারা জানেন কিন্তু যারা দেশে থাকেন এটা পাবেন না তারা লাল আটা রুটি তৈরি করে তারপর কেটে এটা করতে পারেন চাইলে খেতে একটু জাস্ট একটু সব সময় কিন্তু মানুষের একার খেতে মন চায় না মন চায় যে ভ্যারাইটিস খাবার তৈরি করে খাই তো এখন আমি বসার রুমে বসেই খাবারটা খাবো আর আমি আজ বাহিরটা আপনাদের একটু দেখাচ্ছি যেহেতু বছরের প্রথম দিন শুরু চিন্তা করলাম বাহিরটা না দেখালে হয় না আজকের রোদটা আজকের বাহিরটা আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি তো জানাল কাছে যাচ্ছি জানালাটা খুলে বাহিরটা একটুখানি আপনাদের দেখাচ্ছি খুব সুন্দর একটা মিষ্টি রোদ উঠেছে মনে হচ্ছে আসলেই বছর শুরু আমার কাছে কিন্তু খুব ভালো লাগছে তো বাহিরটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখালাম তো এখনও লোকজন খুব কম রাস্তাঘাটে এটা হচ্ছে আমাদের মানে বাড়ির এরিয়ার রোড মেইন রোড না এগুলো তো যাই হোক এখন নাস্তাটা খাবো এরপর আমি কি করব রান্না সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দুটো রান্না দেখাবো একটা দেখাবো এই যে আস এখন যে রান্নাটা করব এটা মূলো দিয়ে আর মুরগির মাংস রান্না করব তবে কেটো ডায়েট যারা করবেন আমি সাজেস্ট করব তাদের মূলোটা বেশি না খাওয়ার জন্য কারণ মূলোটা না খাওয়াটাই ভালো এটার ভিতরে কার্ব যেই পরিমাণটা একটু বেশি তো এখন আমি তেল দিয়েছি আর আপনারা হয়তো তেল দেখে ভয় পেয়েছেন ভয় পাবেন না এখানে আমি দিয়েছি অলিভ অয়েল আর সাথে দিয়েছিলাম একটু সরিষার তেল কারণ চিকেন রান্না করব একদম তেল না দিলে দেখা যায় যে ইয়া হয় না বাচ্চাদের একটু সমস্যা হয় ওরা টেস্ট পায় না সেই জন্য দিয়েছি একটু বেশি অবশ্য আসলে আমার অলিভ অয়েলের যে উপরের যে কভারের একটা জায়গা থাকে যেটা দিয়ে আস্তে আস্তে তেল পড়ে সেটা খুলে গিয়েছিল ধাপ করে তেলগুলো করার ভিতরে পড়ে গিয়েছে আমি কী করবো তাই দিয়ে দিলাম তো এখানে পেঁয়াজ রসুন আদা একসাথে ব্ল্যান্ড করা দিয়েছি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর আগে দিয়েছি একটু জিরা আর জিরার ভিতরে দিয়েছি দারচিনি এলাচি লবঙ্গ তো মুরগি যেভাবে রান্না করে সেভাবেই এটা এমন কিছু না সবাই কম বেশি জানেন তো এখন এটার ভিতরে লবণ দিয়ে দিলাম আর আমাদের এই আমরা যারা বাহিরে থাকি আমাদের কাছে কিন্তু অলিভ অয়েলটা খুবই অ্যাভেলেবেল মানে সবসময় পাওয়া যায় এবং প্রাইসটাও খুব বেশি না তো যাই হোক এখন আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি আর চিকেনটা দিয়ে অনেকক্ষণ এটাকে কষাবো ভালোভাবে কষিয়ে তারপর আমি সবজিগুলো দিয়ে দেব তো আপনারা দেখতে থাকুন তারপরে আমি একটা কেটো ডায়েট রেসিপি দেখাবো 
ওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে আর আজ আমার বাসায় কি কি করি আমি সবকিছুই আমি আপনাদের সাথে যতটুকু পারি শেয়ার করব পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেলটি অন করে দিবেন তাহলে আমার রেসিপিগুলো সব সময় বা ব্লগ সব কিছুই দেখতে পাবেন আর একটা কথা বলে নিচ্ছি কেটো ডায়েট যারা আমার ভিডিও দেখে করেন হয়তো একটা ভিডিও দেখে তারা বুঝতে পারেন না যা এর পরে বা আগে ভিডিও আছে কি না তাদের উদ্দেশ্য করে আমি বলছি আপনারা আমার চ্যানেলে যাবেন চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন ওখানে প্লে লিস্ট প্লে লিস্ট লেখা আছে ঠিক আছে উপরে একদম ভিডিওর পাশে তো ওই প্লে লিস্টে একটু ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই আপনারা দেখতে পাবেন ওখানে একুশ বাইশটা কেটো ডায়েটের রেসি মানে রেসিপি আছে মানে ব্লগ আছে আমার ব্লগে আমি কি কি করেছি না করেছি কিভাবে কমেছে কি কি খেয়েছি কোনটা কোনটা খেতে পারবেন সব কিছু ওখানে আছে তো ওখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দেখে নেবেন আর যারা নর্মাল ডায়েট করছেন তারা আমার ভিডিও সব সময় দেখতে থাকবেন আমি কিছু না কিছু দেখাবো শুধু তারা না যারা কেটো ডায়েট করছেন তারাও আমার এখনকার ভিডিওগুলোও দেখবেন আমি প্রতিদিনই দুই একটা কেটোর রেসিপি দেব ইনশাল্লাহ নতুন নতুন রেসিপি আমি আসলে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে থাকি সারা দিন যে কি দেয়া যায় কি আমার ভিউয়ার্সরা পছন্দ করবে কি খেতে চায় তারা তো ওভাবেই আমি চেষ্টা করি এই আর কি মাংস রান্না হয়েছে ওটা আমি সরিয়ে ফেলে এখন একটু কই মাছ ভাজছি কিছুটা অলিভ অয়েল দিয়েছি এখন এটার ভিতরে ভালোভাবে মাছটা ভেজে নেব তো এই ফ্যাক্ট আর একটা কথা বলে নিচ্ছি অনেকে আমাকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন কেটো ডায়েটটা কতদিন করব কেটো ডায়েটটা কতদিন করবেন এখন ওটা আপনার উপরে নির্ভর করে আপনি কতদিন ডায়েটটা করতে চান যেমন আপনি চাইলে এক মাস দুই মাস তিন মাস করতে পারেন আপনার ওয়েট যতটুকু কমাতে চান ততটুকু এরপরে আপনি নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারেন তবে যারা কেটো ডায়েটটা ছেড়ে দিবেন তারা সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন কেটো ডায়েট যে শুকানোর জন্য করেছেন তা কিন্তু না আপনার বডির ভিতরে এটা যে কত কিছু উপকার করেছে আপনাকে সেটা আপনি পরে পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্যই বুঝে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে কেটো ডায়েট করা বা না করার থেকেও কেটো ডায়েটের কিছু খাবার দাবার মেনটেন করা যেমন আপনি সারা জীবন যদি ঘি বাটার কিংবা অলিভ অয়েল খান আপনি সুস্থ থাকবেন আর আপনি যদি সয়াবিন অয়েলটা খান বা বাজারের কেনা খাবারগুলো খান তাহলে আপনি কখনোই সুস্থ থাকবেন না আর ডায়াবেটিস যাদের আছে তারা কেটো ডায়েটটা আজীবন করতে পারেন এমনিতেই তো তাদের ভাত রুটি খাওয়ার একটু নিষেধ আছে তাই না কেটো ডায়েটটা করলে হবে কি সে ভালো থাকবে তবে কথা হচ্ছে আমরা বাঙালি ভাতে মাছে বাঙালি ভাত তো আমরা না খেয়ে পারি না সেই জন্য চেষ্টা করবেন সপ্তাহে কিছুদিন ভাত খাবেন কিছুদিন ভাত খাবেন না সবজি মাছ মাংস ফল এগুলো খাবেন আর চিনি জাতীয় খাবার টোটালি বন্ধ করে দিবেন চিনি জাতীয় খাবার তো বুঝেন চায়ে চিনি তারপরে হচ্ছে মিষ্টি রসগোল্লা যতটা পারবেন না খাওয়ার চেষ্টা করবেন কোথাও গেলে একদম যখন পারবেন না তখন সামান্য পরিমাণের একটু মুখে দেবেন জাস্ট মুখটা মিষ্টি করার জন্য খাওয়া হিসাবে কখনোই এগুলো খাবেন না মশলাটা কষিয়ে এরপর দিলাম আমি সিম এখন আপনারা আপনাদের কোশ্চেন পেয়ে গিয়েছেন যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন সিম খেতে পারবো কি না তো হ্যাঁ এই যে দেখুন আমি সিম দিয়ে রান্না করছি সিম খেতে পারবেন সব সবজিই খেতে পারবেন খেতে পারবেন না সেটা না কিন্তু কিছু সবজির কার্ব একটু বেশি থাকে ওটা খেলে একটু কম খেতে হয় আর যেগুলোর কার্ব কম থাকে ওগুলো একটু পরিমাণে বেশি খাওয়া যায় যাতে পেটটা ভরে সেই জন্যই আমি চেষ্টা করি এমন সবজিগুলো দিতে যেগুলোতে কার্ব কম এবং আপনারা পেট ভরে খেতে পারবেন তো এখন আমি পানি দিয়ে দিয়েছি আর আমি সবসময় একটু কুসুম গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করি আর এখানে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আদা রসুন পেঁয়াজ করে আর ওটার ভিতরে দিয়েছিলাম অলিভ অয়েল তো আপনারা মোটামুটি দেখেছেন আমি কি কি দিয়ে কিভাবে রান্নাটা করলাম এখন এটাকে ঢেকে দিচ্ছি আর যারা কেটো ডায়েট কতদিন করবেন তারা তো অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছেন আপনাদের শুকানো পর্যন্ত শুখা শরীর শুকানোর পর নর্মাল ডায়েট করবেন নর্মাল ডায়েট মানে নর্মাল খাবার দাবারই খাবেন একটু মেনটেন করে চলবেন মেনটেন করা আজকালকার এই জামানা সবাই বোঝে কিভাবে মেনটেন করতে হয় সেভাবেই করবেন একদিন যদি একটু খেয়ে ফেলেন চার দিন খাওয়াটা আবার কমিয়ে দেবেন এভাবেই চলতে থাকবে ডায়েটের ভিতর থেকেই আপনি চলতে থাকেন আজীবন ভালো থাকবেন অসুখ বিসুখ কম হবে তবে হ্যাঁ সবজি সবুজ সবজি ফল মূল সব কিছুই খাবেন দেশি ফল হ্যাঁ সিজনাল ফল সব কিছুই খাবেন কিন্তু অতিরিক্ত কোনো জিনিসই শরীরের জন্য ভালো না আজ আমি কিন্তু অনেক দিন পর দেখেছেন একটু ভাত নিয়েছি আজ একটু ভাত আমি খাবো আর রুটিটা খেয়েছি আমি মাঝে মধ্যেই রুটিটা খেয়েছি 
তাও খেয়ে খেয়েছি লাল রুটি আর ভাতটা আমি লাল ভাত নেই নি মানে যেটা ব্রাউন রাইস ওটা আমি নেই নি নর্মাল ভাতে নিয়েছি তবে আমি ভাত নিয়েছি কিন্তু এখানে অল্প একটুখানি ছোটো একটা কাপের এক কাপ ভাত নিয়েছি এখানে আমার কিন্তু এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতটা এখানে দিয়েছে এখন দেখুন আমি কতটুকু ভাত নিয়েছি তো এটুকুই আমি খাবো এরপর আমি বিকেল সন্ধ্যায় যা যা করব সবই আপনাদের দেখাবো আমার বাসায় কে আসবে আমি কি করব তো পুরো ব্লগটি দেখার অনুরোধ রইল আপনারা পুরো ব্লগটি দেখে নেবেন এবং কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে আমার ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তো আমি কিছু ফ্রুটস নিচ্ছি সন্ধ্যার মাগরিবের নামাজটা পড়ে আমি ফ্রুটস কাটার কাটব এখন কারণ আমার বাসায় আসবে এক ভাবি সে আমাকে কল দিয়েছিল একটু আগেই বলল যে ভাবি আমি আপনার বাসায় আসতেছি একটু কাজ আছে তো সে আরও একদিন এসেছিল আপনারা সেদিনও দেখেছেন সে আমার কাছে একটু কাজের জন্য আসে তো সেটা আমি অন্য এক সময় বলবো তো এখন আমি চিন্তা করলাম একটু ফ্রুট চাট করি আর ফ্রুট চাট কিন্তু সবাই কম বেশি লাইক করে আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে সন্ধ্যার সময় একটু ফ্রুট চাট খেতে মন্দ না তো সেই জন্য একটু ফ্রুট চাট করে নিচ্ছি আর এখানে আমি পাকোড়া ভাজছি তবে আমি এটা কর্ন অয়েলে ভাজছি কারণ এত বেশি জিনিস তো নর্মাল অলিভ অয়েল দিয়ে ভাজা সম্ভব না তো যাই হোক কিছু করার নেই একদম যে তেল যে খাই না সেটা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেল দেয়াই লাগে তবে সব সেটা বিচার করে নেবেন আপনারা গেস্ট আসলে অবশ্যই আপনারা ঘরে তো তৈরি কিছু খাবার দিবেন তো ওটা আপনারা বিবেচনা করে নেবেন কি ধরনের খাবার দিলে ভালো হয় তবে যেটা সত্য কথা ভালো কথা সেটা হচ্ছে ঘরে যে তেল দিয়ে আপনি তৈরি করুন না কেন ঘরের খাবার কিন্তু বেস্ট আর বাহিরের খাবার ওই তেলটাকে পুরানো হয় বেশ কয়েকবার ওটায় রান্না করা হয় তখন দেখা যায় ওই তেলটা বিষাক্ত হয়ে যায় ওটা খেলে মানুষের এমনিতেই হার্টের অসুখ নানান রকম অসুখ হয়ে থাকে তাই সবসময় চেষ্টা করবেন ভালো তেল খাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব আর নয়তো তেলের পরিমাণ কমিয়ে খাবেন একদম যেহেতু আমার ডেইলি লাইফ ডেইলি ব্লগ আমি আসলে অনেক কিছুই দেখাই আপনাদের যারা ডায়েটিং করবেন তাদেরটা তো থাকছে যারা ডায়েটিং না করেন তাদেরও অনেক কিছু থাকছে এবং আপনাদের আমি চাই একটু বিনোদন দিতে যে আমার ব্লগ যদি দেখে আপনাদের ভালো লাগে এটাই আর কিচ্ছু না তো আমি ফ্রুট চাট যে একটা মশলা পাওয়া যায় ওটা দিয়েছি একটু ট্যাং দিয়েছি ম্যাঙ্গো ট্যাং আর দিলাম একটু বিট লবণ আর এটার ভিতরে আমি দেব হচ্ছে গিয়ে লেবুর রস দিয়েছি আর একটু অরেঞ্জের রস দিয়েছি তো এটা দিয়ে আমি তৈরি করে ফেললাম মজাদার ফ্রুট চাট যারা এটা ফ্রুট চাট রেসিপি দেখতে চান তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলবেন আমি অন্য একদিন আপনাদের এই রেসিপিটা ভালোভাবে দেখিয়ে দেব তো আমি খাবার বেড়েছি ভাবিও চলে এসেছে এই যে তো তেমন কিছু করিনি জাস্ট সন্ধ্যার নাস্তা তো হঠাৎ করেই তো ভাবি বলল আর মুড়ি মাখিয়েছি একটু আপনারা দেখেছেন গত কালকের ব্লগে মুড়ি নিয়ে এসেছিলাম তো চিন্তা করলাম যেহেতু নিয়ে এসেছি টাটকা ছিল মুড়িটা তারপর আমি একটু ভেজে নিয়েছি এরপরে আমি এটাকে ইয়া দিয়ে কি বলে চানাচোর আর লেবুর রস লেবুর খোসাটা আর ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ আর হচ্ছে একটু বিট লবণ আর একটু খাঁটি সরিষার তেল এটা দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়েছি তবে যারা কেটো ডায়েট করবেন এখান থেকে কোনো খাবারই কিন্তু তারা খেতে পারবেন না তারা শুধু পারবেন এক কাপ গ্রিন টি খেতে আর নয়তো কি বলে ওটাকে বাদাম ভাজা ঘি দিয়ে সন্ধ্যায় যদি আপনার বাসায় মেহমান আসে তাহলে ওটাই খাবেন তো যাই হোক আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো মা সালামা